Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. En nombre de la fracción parlamentaria de Primera Justicia que sirve a la unidad, hemos solicitado este derecho de palabra por un grave atentado en contra del pluralismo político, de la diversidad de opciones políticas en este país que ha pretendido ser acometido por Nicolás Maduro y por las rectoras del Consejo Nacional Electoral. El día jueves, el día viernes pasado, perdón, toda Venezuela lo vio, ciudadano presidente, Nicolás Maduro pretendió privar a Primero Justicia de su derecho de validar como un partido legal en este país, de renovar su nómina de militancia y por lo tanto de ejercer en plenitud todos sus derechos políticos tal como establece la Constitución al consagrar el derecho a asociarse con fines políticos. A Nicolás Maduro y a todo el gobierno, al Consejo Nacional Electoral, en nombre de Primero Justicia, tenemos que decirle que ni él ni ningún dictador podrá sacar a Primero Justicia del corazón del pueblo de Venezuela. Que ni él ni ningún poder arbitrario podrá erradicar ese sentimiento popular de cambio, de justicia, de libertad, que encarna no solo Primera Justicia, sino también hoy otros partidos políticos que sufren la injusticia como Voluntad Popular, como la Causa R, que pretenden ser confinados por Nicolás Maduro a la clandestinidad y a la ilegalidad. La historia es muy rica, ciudadano presidente. La historia enseña que la soberbia de los dictadores puede ser ingenua. Y creo yo que Nicolás Maduro está siendo ingenuo porque desconoce el verdadero talante democrático de Venezuela. Pero hay una cifra alarmante, colegas parlamentarios, y Venezuela debe conocer esta cifra. Cuando Nicolás Maduro llegó al poder, colegas parlamentarios, había en Venezuela 62 partidos políticos debidamente registrados y legalizados ante el Consejo Nacional Electoral. Apenas tomó el poder Maduro. El día de hoy, pueblo de Venezuela y colegas parlamentarios, Nicolás Maduro ha demolido a casi todos esos partidos políticos y hoy solo quedan legal y formalmente establecidos ante el CNE 17 partidos políticos de los cuales 12 hacen vida en el oficialismo. Pretende Nicolás Maduro destruir el pluralismo político y pretende erradicar la articulación social que significamos los partidos políticos. Y creo yo que es importante un mensaje al pueblo de Venezuela en la siguiente dirección, ciudadano presidente. Los partidos políticos no somos dueños de nuestros propios intereses. El interés de un partido político, y así ocurre en el caso de Primero Justicia, es el interés del bien del pueblo de Venezuela. Y cuando se pretende privar a Venezuela de un partido político, tal como se está haciendo en este caso con Primero Justicia, es la ciudadanía entera, es la sociedad democrática entera la que tiene que salir a defender los partidos políticos porque no hay democracia sin partidos y esta democracia que vamos a recurrir en Venezuela va a ser obra, va a ser creación de toda la unidad democrática y de todo el pluralismo político. De ahora en adelante, ciudadano presidente, y con esto termino, viene en el camino que tenemos que rescatar hacia la democracia, el camino que tenemos que avanzar hacia la democracia, viene un camino de resistencia partidista. Y hablo, repito, en nombre de Primero Justicia, pero también de todos los partidos de la unidad, ante la pretensión de ilegalización de Nicolás Maduro, más organización partidista, más organización social, ante la pretensión de legalizarnos, más ideas y más doctrina política, más formación a nuestros cuadros, más extendernos a lo largo y ancho de nuestro país. Y la historia, repito, y con esto si cierro, ciudadano presidente, es muy rica. En nuestro propio país hemos visto cómo las instituciones proscritas han sido después artífices de la obra de la democracia. Hace pocos días celebrábamos aquí en esta Cámara, ciudadano presidente, colegas parlamentarios, el 60 aniversario del 23 de enero de 1958. En ese momento, en 1958, la sociedad democrática venezolana encontró cauce, encontró desahogo en los partidos que habían sido perseguidos 
durante la época de la que entonces pensábamos que iba a ser la última dictadura en Venezuela, la dictadura de Pérez Jiménez. Y hoy en día, cuando el pueblo de Venezuela está decidido a cambiar, no habrá ningún poder que pueda cejar, que pueda hacernos cejar en nuestro empeño de ganar la democracia y de derrotar a Nicolás Maduro en cualquier escenario de lucha que se nos presente. Primera justicia está viva, sirve a la unidad y el pluralismo político estará garantizado en este país por el pueblo de Venezuela que se niega a renunciar a sus derechos. Muchísimas gracias, ciudadano presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.